В начале сезона, если и был мандраж у республиканских хоккеистов, то сейчас от него ничего не осталось. В матче с Кузбассом два Саяны довольно быстро взяли под контроль ледовое поле, но временно не везло на голым. Первый мяч залетел в ворота гостей лишь на 31-й минуте. Руслан Гавричков открыл счет. Далее он же оформил дубль. 2-0 Саяны впереди. С таким результатом оба клуба ушли на перерыв. После положенной 15 минутки игра возобновилась. Второй тайм стал для бокалсов более результативным. Сначала Федор Розвизев установил 3-0, далее Илья Деревцов закатил четвертый мяч. А на 84-й минуте Михаил Селедков поставил завершающую точку в матче. Итог игры – сухая победа Саян 5-0. За игру тренерский штаб ставит команде твердое хорошо. Но в целом действия своих подопечных тренера пока не совсем устраивает. Меня не устраивает качество игры, которое мы на сегодняшний день показываем. Но мне кажется, это немного мы выбились из игрового ритма. Тут большой был перерыв, практически две недели. Поэтому, наверное, и это наложило отпечаток на, сегодня, на сегодняшний матч. Я думаю, сейчас подкорректируем, войдем в этот ритм и покажем хороший, доброкачественный хоккей. Главный наставник Стоян сетует. Не хватает игрокам быстрого принятия решений. А это в хоккее с мячом основа основ. Команда Кузбасс скатилась назад, практически отдала нам всю половину поля. И поэтому в таких моментах, в таких ситуациях надо уметь быстро принимать решения. Вот сегодня быстроты мышления нам не хватило. Молодежь команды признает, ошибки есть и необходимо научиться их преодолевать. Скорости не хватило. Команда Кемерова хорошо оборонялись, они из кучника встали. И выстроили свою оборону, и нам было тяжело вскрыть. Они уже прям к своему радиусу откатились, нам было тяжело вскрыть их. И, возможно, это не получилось у нас. Сегодня Саяны и Кузбасс-2 встретятся вновь в повторном матче. Игра состоится, как и накануне, в 19 часов.